जगत रही लपटा जो इसकी सेवा करे जो इसकी सेवा करे किसी को फिर खाए सोई मारी आसानी ना समझे जा सके पर गल पले पी जो असी इस दे अंदर चाप मारने मनुख दे जीवन चैन मिले सुख हो मार देना चाहिए जिस दे जीवन हर कोई दुखी हो गए मार देना चाहिए क्योंकि उनके मारन तो बाद लोग थोड़े माड़ा नहीं आखन गए हर को दुख से उनके को सब को कहे हर कोई आखेगा चंगा होया चंगा होया मार दिता गया बड़ी सोचने वाली है इतनी देर अस गहराई में नहीं जावे चंगा होया चंगा होया मार दिता गया बुरो ना माने कोई कोई नहीं आखेगा कि इन्हें माड़ा किता है मार दिता है सोई मारिए जे मुए सुख हो परो परो सब को कहे बुरो न माने कोई हम अगले श्लोक में इस गल बड़े खूबसूरत ढंग दृढ़ कर जे मार देना माड़ा होंगे कातल आखते ने मारने वाले दुनिया अंदर यह हक हर एक नहीं दिता जा सकता कि जिन्हों कोई माड़ा समझे उन्होंने मार दे इत बाबा कबीर जी ने अगले श्लोक में एक होर अजीब गल स्पष्ट कर दी कह लगे रब भी यह जि मार दिता है रब भी यह जि मार दिता है इन रब भी उस लिस्ट में आ गया मारने वाले की लिस्ट कह लगे कबीर राती हो वैकारियों करे उभे जंत अंधेरिया रात हो काले दिल वाले भाव माड़ी सोच वाले लोग पापा वाले लोग क्योंकि पाप जिन्ना है वो पर्दे में हों
ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਪਾਏ ਉਹ ਫੜਦਾ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏਗਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਖਿਆਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਇਵਨ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਚੋਰ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੇ ਜੇ ਜਾਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਵਰਗਾ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਿਆਲ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਪਾਪ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਕੋਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਿਰੀ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅੰਧੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
जिन्हों कोई गुवाही की लोग ने रब की मार तो नहीं बन सकते कह लगे लाए उस हफ्ते से जान मारे भगवंत पहले लफज ने सारे मित्र 
इकट्ठे हो गए तेरे अंदर अंदर भी कोई दुश्मन है सारी जिंदगी तू मन की गुलामी करना है उनकी शक्ति है माया तू तो भी गुलाम है ना तेरे को माया मरती है ना मन मरता है बल्कि हौली हौली उन्हें तेरे अंदर एक अपना परिवार दुश्मन का परिवार खड़ा कर लिया गुरबाणी को पढ़े ना मैं इतना रूप गुरु कहते हैं
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਸੂਮ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਤਾ ਨਾ ਪੜ ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਤਾ ਨਾ ਪੜ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਾ ਮੇਰ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਪੰਚਾਂ ਮਿਲ ਰੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਕਰ ਸਹਿ ਔਦ ਕਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਤਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਈ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਰੋਣ ਪੜ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਨੇ ਆ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਕੇ ਹਮ ਬਾਤ ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜ ਪੂਤ ਗੜੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਾਏ ਉਹ ਪੋਜੇ ਅੰਦਰ ਜੇਰਾ ਸੇਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਜੇ ਇਹ ਚਾਏ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕੋ ਖੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਰੋਂ ਨੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਜਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੁਗਣ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾ 
ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਿੰਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਪਟਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ ਪਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਾਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਏ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਾਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੋਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਨਾ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਲੋ ਜੇ ਮੂਵੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਡਰਨਾ ਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਮੂਵੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪਰੋ ਪਰੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਣਾ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੋ ਦਲੋ ਮੋਹਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਖਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਾਇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਸਵੀਰਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਪਾਏ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
पीर पगंबर सोल साधक छोड़ी दुनिया पे रह न पावे सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुंजन सेवा संसार तो सारे चले गए चंगे भी गए अंधे भी गए शरीर करके इस संसार में कोई नहीं रहा एक ख्याल करो ये मौत जे आखिए रब ये मौत दिता है इस मौत की गल नहीं कर रहे बाबा कबीर सारे लिए जो लह फा है उठ धारते वाले मौत है ना हो रहा है वो है रब तो विछड़ जाना रब उन्होंने टुट जाता है रब के दर से मालिक के दर से उन्होंने कोई थान नहीं असल मौत वो है बाबा सतगुर बाणी में आख्या कहें विसारे दे मर गए कहते जे विसारे रब न विसारण वाले सन वो मर गए अगले पास कहें पर कि अजीब गल है मरे भी गुरु मूल लेना है मूलों भी नहीं मरे वो तो जीवन दे मरे ने मरो मूलों मरने तक ये सी भी जो उन्होंने संसार भी कह दें भी मर गए ने नहीं रब तो बिछड़ गए आत्मा मर गए पर दुनिया के लोग उन्होंने चलता फिर दुनिया दौर वेख के दौलत वाल वेख के वो दुनिया नहीं आखती मर गए ने दुनिया के लोग उन्होंने जीवन ही समझते वो जीवते मर गए आत्मा मर गई उपरों जीव जाते हैं लोग उन्होंने जीवन आखते हैं आत्मा मर गई तो फिर की होया जीव भी मर गए ना वो मूल नहीं मरे बल्कि अगली लाइन अंदर ही गल आखी ने वो कहते हैं उन्होंने हालत की है उन्होंने सजा की है इस तरह की है जिम्मे किसी को फांसी दे रही है ना तो उस वे दो चार मिनट में मर जाता है फांसी की सजा हो रही पुराने समय अंदर अजक सूली की सजा खत्म हो गई क्योंकि वो फांसी की सजा ना माड़ी है ये गल समझ फांसी की सजा जी है उदो पुरातन समय अंदर सूली की सजा भी होंगी सी उनका जिक्र बाणी अंदर भी बहुत सजा खत्म कर दिखती गई क्योंकि वह फांसी ना माड़ी है कह लगे फांसी की सजा वाला जरा फांसी दे दो दो चार मिनट में मर जाए मर जाए पर पुराने समय अंदर जो चोर जो कि होर पाप करने वाले फड़े जाते सन तो हों की सी उन्होंने सूरी चढ़ गए सर घुमाई रखते सन ना जीवद ना उम्र ना मरद ना जीवद गुरु क मानो जेडे रब टुटे हुए ने लोग आखते हो जीवन ने ना जीवन ना उम्र यो गल अगली लाइन में बाबा कबीर सतगुरु ने बाणी में गुरु पर चुप पातशाह जी ने आप दी कह लगी जीवद ना उम्र कहते 
ਰੱਬ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੁੱਤ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ